好事啊！你怎么平时酒量这么好？怎么今天就喝了一点就喝多了？我一直有一个问题想要问你，关于那天晚上的事儿，你是希望我放下，还是希望我放不下呀？哎，你好，小姐，请挑选一张卡牌作为您今天的代号，跟您选同一张卡牌的男士将会成为您的队友。果然，孩子，早来的鸟儿有帅哥领。白昊天，你是我的路。请各位男士看看手里拿的是不是方块 K， 有没有拿到方块 K 的？谁拿到方块 K 啊？方块 K， 在这儿。哇，你说的没错，他居然真的来参加今天的活动。来了有什么用？又没抽到同一队。其实我是想说，待会儿的游戏我们一队。接下来呢，我为大家介绍一下本次的游戏规则。游戏规则啊，很简单，就是大家同时在原地转圈。那哪个队伍呢？能在最短的时间之内把身上的腰带完全转移到对方身上，就算获胜。所以你们都准备好了吗？预备，开始。你们干嘛转啊？哎。
推荐的是 A 五神户新老牛排，入口即化，能让你享受到那种舌尖上的快感。我不要，相信我，尝过之后你不会后悔的。<咳>要不我来点吧。来一份法式松露鹅肝酱，做青红果乳酪鲫鱼子酱，谢谢。它不吃鹅肝，你怎么？嗯，白总，嗯，我又想吃牛排了，要不我们就点刚刚那牛排吧。好的，没问题。行事作风一向比较低调，恐怕很难说服他出任主持人。这样吧，拟你,你方案，如果你能够说服白总，下个月我就要人力给你转正。好的，总监。哎，我都完成第一个任务了，还得完成 NPC 的剧情，真的会写。你看一下这里，这个方案您觉得怎么样？白微微，又是你，白总。一大早就来我们部门指导实习生工作，真是辛苦您了。没什么，微微突然提了一个新的方案，我觉得有趣，就过来看看。这个方案是我要来看的，一会儿来办公室，我想听听你的意见。既然白总都亲自过目了，那就一切听您安排，慢慢聊。我就说吧，你这人最大的毛病啊，就是容易高兴太早。你这第一个任务才刚完成，心动值就比百号天高这么多。怎么样，听到铁板了吧
。学长，我劝你啊，下次还是穿一个男 NPC 的马甲吧。不知道你是不是女装穿多了，说话都娘里娘气的。方西木，你到底有没有戏啊你？你以为我愿意在你耳边唠叨吗？我这么做还不是怕你被美色迷惑了双眼？我们做的这一切，只是为了拖延风衣在游戏里的时间。这一切都是假的，假的，假的！哎呀，我知道了。这个游戏是我们一起设计的，我跑过这么多遍测试了，清楚的记得每一个故事的情节，我再怎么玩都不会当真的。你呀，赶紧想办法把我弄出去，行吗？下一关呢，就是让百浩天对你的心动指导到六十，他才会主动跟你表白，你的第二个任务才算完成。我知道你要不爽，接下来，嗯，就看我的。东方，这儿来了。怎么样，帅不帅吧？帅，太帅了。这是什么风格？机车少年还是霸气小狼狗？狗什么狗？我就不能做个人吗？方总监，这位是你男朋友，怎么之前你没说过？关你什么事啊？学长，这是我老板。白总，现在可是下班时间，怎么了？您是对我的私人时间有什么建议吗？白总是吧？我这边建议。员工的事，老板少管的好。走吧，芳芳。走。跟上他们。怎么样，爽不爽？刚刚走的时候，我可特意从后视镜看脸那小子，脸都给气歪了。怎么样，待会去哪儿？有没有什么好的想法？学长，监听我一下，跟上去啊。风雨，这个男的跟你什么关系？白总，那么请问你跟我又是什么关系呢？现在可是下班时间，跟我回家。先回答我的问题。白总，下班时间属于我的个人隐私，就不用多跟你解释了吧。走，局长，回家。方总监，有人给你送花了，刚刚前台才收到的，还特意选了您最喜欢的香水百合，可真有品味。你是谁呀、啊？嗯、呃，是一个朋友。哦，送个花而已，至于大呼小叫。赵校长，你要是再在工作时间聊八卦，明天就去这立马离职。白总，我知道错了。白总，我真知道错了。白总，嘘，有人给方总监送花了。方总监，你交男朋友了呀？你太幸福了吧？啊？你在说什么？哎呀，这么浪漫就别藏了吧！哇，好好看啊！你看，头发这么短，你跟宋广那么大，这也太漂亮了吧！哎，其实这也太好看了，觉得是不是吧？总监，叫你剪掉了呀！我办公室的花是白总送的，为什么要送花？我不明白你为什么要突然。因为你喜欢。我想让你开心。你喜欢花儿，我每天就送不一样的。如果你觉得开车上班很累，我可以接送你上下班。你所有那些朋友所做的事儿，我都可以做，而且我可以做得更好。这样，我可以做你朋友。又涨了五个心动值，这都是学长你的够了。恭喜学长，我的首要任务是攻略百号天，好不容易拿到心动值，你就开心点嘛。可是你对他的心动值？哎呀，我知道，这就是游戏，我不会当真的。好吧，那你接下来打算怎么办呀？接下来，来点刺激的，我们玩英雄救美。这一次的计划呢，叫危险的恋爱。过两分钟我就会去洗手间，准备上场。聊什么呢？这么开心？我在给我朋友安利我们一起看的电影，值得一试。
这是什么风格？混搭风啊！你认真一点。啊，嗯，不用了，我是跟我朋友一起来的。别这么无情嘛，相逢就是缘分，来，一起喝一个怎么样？啊，不用了，不用了。他怎么还没来？我都没词了。我哪知道你现场发挥这么烂，关键时候还是看不到。那你要是不想喝的话，那加个微信也行嘛，是不是？加个微信，报数。你谁啊？在这装什么装？你一腿牛逼！已经解决了，你就别生气了啊！哎呀，我刚刚不是故意的，我我就是顺手，我错了吗？吴伟，怎么了？我请你喝几杯，赔罪。第一次见到有人用蛋糕配酒，哇，那你的损失可大了。蛋糕呢，可以激发酒里面的香气，而酒精呢，又能让蛋糕的味道更加醇厚，绝配。我也是第一次遇到这种情况，我忽略了你的感受，我自罚三杯。呃，你别喝得那么急嘛，我已经不气了。苏打水没了，我去拿。嗯嗯，小姐。你的香水味真好，是香水好，还是真好？想调戏我，我才不是你的。高宁不算调戏，我教你。我们也是小概率的相遇，小概率爱你。我们都小概率的占据着未来歌姬，那么就从即日起，你别再让我生气。有许多不懂事的情侣举步交离，在小概率的梦里，小概率是你，只是在小概率的列举，你缺点问题。如果爱情这么散去，那怎么会合理？你是一波败者，都会离，改变结局。嗯。下一日有事请找赵小雅。白总，白总，白总好。白总，白总，白总好。白总今天不太一样啊
的行动只有涨了五个点。虽然过程有点一言难尽，但还好，结果是好的。方宇，方宇，方宇，你在家吗？我是百浩厅。怎么办？我觉得应该是我昨天晚上吃的太撑了，然后又喝了酒，一时肠胃受不了。急性肠胃炎一般都会发烧，你吃药了吗？嗯，我躺了一个上午，已经好多了。你怎么来了？给你发消息，你一直不回，怕你生病了，又没人来照顾，就来看看。我已经好多了，你看公司这么忙，你你是不是就先？先工作，那你再休息会儿，有什么事儿随时叫我。啊，好。大哥，求求你快走吧，我这一天还没吃饭呢，我病死也得饿死。苍天呐！喂，快走快走快走！你们家阳台在哪儿？嗯，就在卧室旁边。喂。肠胃炎可以这么吃东西吗？不解释一下。我太饿了，一天没吃东西。肠胃炎是装的吗？为什么着急？没法面对你，行了吧？为什么？为什么？为什么？哪有这么多为什么？我喜欢你，不想在你面前出丑，可以了吧？冯西莫，你怎么可以比百浩天先告白呢？你的任务是让他跟你告白，不是你对他表白。恋爱小天才，就这，谁先心动谁就输了。谁心动了？我就是话赶话赶到这儿了，而且他一直把我往冰箱那儿逼，冰箱多冷啊，我脑子都冻住了。不是，你老实告诉我，你不会真的爱上那家伙了吧？百浩天对你的心动值是五十五，而你对他的心动值是六十，这就是你告白的原因。宋雨安，你够了啊！什么爱不爱的，只是游戏。我的目标是让他跟我告白，我争取时间不下线。而且，我喜欢谁跟你有什么关系？为什么我一遍一遍的提醒你，你却偏往火坑里面跳？你不能喜欢他，这只是个游戏而已，这一切都是假的。我真的已经很累了，我每天顶着压力跟百浩天玩空心战，我还要一遍遍的提醒自己说不能心动，不能心动，这一切都是假的。我有多分裂，你知道吗？你抓紧解决现实问题，剩下的我自己搞定。一会我们在酒店见。好，直接坐我的车去。马上要下班了，他们去干嘛？星南为什么不在？方宇，你要干什么呀？我要一个解释。你要什么解释？白薇薇的爸爸跟我的父亲是过去的老朋友，他们家现在出了一些意外，需要我出面去帮忙。糟糕，我忘了女主的落魄小白花人生。该死的策划组，我真的双 Q。那你帮忙就帮忙，为什么让他坐副驾呀？赶时间。再说了，我开车，他坐后边，我是司机吗？你你这就是狡辩。只有重要的人才可以坐副驾，大家都知道。白总，你们别为了我吵架，我可以自己带车去的。不用，我们马上就走。你该解释的我都解释完了，你回去好好想一想。我不喜欢无理取闹的女人
跟你表白了，这是我人生中第一次想要好好谈一次恋爱，我已经付出了我全部的真心了。可是你呢？你浪费了我的真心，现在我要把他们全部收回来。我说了，我说我有一个朋友啊,啊，他确实在追一个女孩，那个女孩还说喜欢他，但是，但是，他出现了一些失误，让他很失望。没有，说说他不喜欢你了，差不多就是意思吧。白总，你别生气啊，我得问您一个非常关键的问题，您有没有认真的跟方总监表达过我喜欢你这种感觉？这种表达一定要用说的吗？送花，约他吃饭、看电影算不算？所以您一次都没说过。我已经做的很明显了，还用说吗？可您刚刚也都说了，人方总监已经跟你表白了，你一个大男人，让女方先表白，自己还没有明确的回应，能不生气吗？你要去哪里？扔花。能不能给我五分钟？我有很重要的事要跟你说。不能。最后一次。五分钟，就五分钟。开始吧。从昨天晚上到现在，我看完了三本恋爱心理学，在网上找了两。感觉很复杂，哎，感觉很复杂。啊，接下来该怎么办呢？哎，怎么办呢？学长，我已经完成第二个心动任务了，二个还是没有解除，你难道不应该给我解释解释吗？而不是在这当复读机。哎，你相信我，我绝对比你更加想要解决问题
，你对游戏来说本身就是一个巨大的变量，现在再加上一个失控的百昊天，你们俩每天生成海量的数据，我们键盘都敲出火星子了也赶不上的呀。现在 bug 没办法解除，我又一直是昏迷不醒的状态，这样下去，我是不是要完了？别焦虑，医生说了你迟迟不醒的原因，可能跟你孤独活跃的脑电波有关。医生也给了解决方法，等你体征达标，就会给你注射药物，刺激让你醒过来。再等一等，一切都会解决。嗯，我还有一个问题想问你。你听到他跟你告白，你是什么感受啊？学长，这都什么时候了，你还有心思操心这个？我这不是担心你吗？恋爱小白，嘴炮大师，就这个。其实我也不知道。一直以来，努力的目标终于达成了，我以为我会很开心的。但是，听到他跟我告白的那一刻，我反倒感觉内心……特别平静，所以你的意思是你不开心，对吧？嗯，也不是，就是一种嗯愉悦的平静。齐某，如果我能保护好你，这一切就都不会发生了。等一切恢复正常，你会看到一个真正爱你、对你好的人。各大传媒的赵总改了航班，只剩今晚有空了。啊，白总、嗯，可是我今天这身不适合宴请啊，高跟鞋也没穿。总监，你车上不是一直会备着衣服和鞋吗？我今天没开车、啊。总监，前台刚刚收到了你的包裹，留言说是你男朋友送的。啊，这是什么神仙男友啊？啊那个你放着就行了，谢谢你啊，去工作。好。来茶水间，请你喝咖啡。看来是收到礼物了，喜欢吗？很贴心，谢谢男朋友。我还是第一次喝公司茶水间的咖啡，不好喝吗？不不，格外好喝。嗯，哦，对了，我今天晚上有饭局，你知道的吧？你们在哪吃饭？结束了，我去接你。算了，肯定会吃得很晚的，明天还得上班，别折腾了。一定要隐瞒我们的关系吗？你忘了团建那次的白薇薇，你还在考察期呢。我可不想这么快就被你的太太团找麻烦。哪里来的太太团？我只有你。你干嘛？这是在公司呢。除了你，谁都不行。你从哪儿学的这么恶心的话？网上，为了度过考察期，我正在恶补恋爱知识。这个咖啡特别好喝，呃，啊啊，白总，您喝咖啡吗？我给您冲一杯。呃，不用，我喝过了，你们好。没想到白总和方总就这样在一起，是酷啊！他俩竟然在一起，这是什么？这是什么呀？方姨，这次你跑不掉。我跑什么呀？我正常来自己公司上班。你有何指教？上班？我看你是来勾搭老板的吧？上班时间做这种事，我还真是小瞧你了。吵架那天装出一副义正字严的样子，我看根本就不是有理，而是做贼心虚，拿自己的实习生出来挡枪。我看背后偷偷摸摸勾引白总的人是你。谁偷偷摸摸了？你们有什么问题就找我，离我女朋友远一点。上班时间带人来公司闹事，李小姐也太敢把我们办事情放在眼里了。保安。
，但是病人的体征数据还不达标，需要再观察观察。体征数据已经达标，马上注射药物。西蒙，你坚持住，一定会没事的。休息。我怎么在这里啊？刚刚发生了什么？啊、我明明就听他说，去了公司楼梯间，旁边还有别人的声音。一个大活人怎么就可以凭空消失？可可是白总，您说的这一切真的没发生过。我们已经把楼梯间内外监控全查了，从头到尾都没有方总监的身影。您说的李小姐。也是没见过他，我和他正在打电话，也是说，我产生幻觉了吧的数据量还在成倍增加，除非重置它的源代码，让一切从头开始，否则无法解决游戏失控的问题。不不不，我们不能动它的代码，我们只能想办法。老大，混乱的根源就是新植入的那段代码，之前是怕影响新目的，不让我动，现在他没事了，再不改代码，游戏会更失控的。他们最近怎么那么奇怪？难道是开发出了问题？不能动白昊天。经过这段时间的实验，我怀疑他已经有了自我意识。自,自我意识？喂，西木。喂，学长，你在忙吗？我不忙，怎么了？是不是哪不舒服呀？小唐，我去一下医院。啊，你琢磨一下我说的可能性，明天我们讨论一下方案。啊，老大，你已经熬一周。行了行了，啊，没事，你说。啊，自古深情空余恨，痴情总被无情伤啊。饿了吧？我给你带了你最爱喝的鳕鱼汤。学长，游戏 bug 的事情，你们处理的怎么样了？啊，就快搞定了。那白昊天，西木，我知道你很难从游戏里面抽离出来，但是工作的事情就交给我吧，好好休息，恢复身体。白昊天的事儿你也别想了。可是，西木，你还记得我跟你说过，等第三季游戏上线的时候，我会给你准备一份大礼吗？其实我是吹牛的，因为我不知道，这对你来说，能不能算作是一份礼物。学长，你到底想说什么？我想说，西木，我喜欢你。我从很久很久之前就开始喜欢你了，但是好像无论我怎么做，你都看不到我的心意。经过最近这些事儿，我就知道我不能再等了。我想要跨过朋友这条界限。我会在你累的时候照顾你，在你伤心的时候帮你擦眼泪。我想听你分享你的每一件有趣的小事儿，也想成为一直陪在你身边的那个人。如果我说我想要对你的一切负责，你愿意接受吗？学长，我我也理不清楚自己的感情。没没事儿。你不用着急回应我，我我也不想因为这件事儿才来变得尴尬，是吧？我只是想让你知道我的心意而已。我们慢慢来，慢慢来
以后都没有了你的眼神，欢迎你，我就让时间封存。欢迎你，我就让时间封存。你到底要把男主角开发狱卒的事情瞒到什么时候？说话呀！白昊天到底发生什么问题了？我们在测试的时候发现，白昊天的行为脚本有逻辑错误，导致他的行为始终偏离预期。不管我们怎么设定条件，都会导向同一个错误的结局。游戏还有三周上线，你现在才发现问题，你是要全公司跟你一起完蛋吗？你，把宋丫的工作接过来，让你的组员赶紧给我调试备用男主。白昊天的问题能解决解决，解决不了马上启动 Plan B。没问题，走。安，这么关键的时候，你给我犯这么大的错误，我现在都开除你。现在是特殊情况，我暂且放你一马，三天之内把所有的资料转交给孙青，你给我等着。游戏上线以后，你看我怎么收拾。你都还没有痊愈，怎么又自己出院了呢？学长，你告诉我到底发生什么事了？你植入百号天的那段代码已经产生了连锁反应，让他有了自我意识。如果强行修改代码。虽然能够让他恢复初始设定，但是他的自我意识也会随之消失。可如果不改，也不符合公司的上线要求，一样会被废掉。那、那、那孙青说的捅娄子就是这个吗？那他是不是也知道了白昊天有自我意识啊？他只是跟杨总说，我们开发时出现了致命错误，我想办法给复原过去了。但是，杨总因为孙青的举报，已经向了我的知己。后天，孙青就会全权接管我的组。我想他很快就会发现白昊天有了自我意识，我也不能插手，所以不行，绝对不能让白昊天落到孙青的手里。以孙青的性格，他一定会把百昊天占为己有。百昊天是我们全组的心血，我们不能放弃他。放心，木，你忘了自己是一个刚刚被医生抢救回来的病人吗？你对百昊天陷得太深了，你必须得回头。后面事你别管了，我来处理。你再难过也不能一个人去清醒教头啊！要不是我来，你就得吃大马路，你知道吗？我难受，难受，难受，想吐啊！心里难受。好了，我当初要是知道这段代码会毁了他，我退一万步我也不会改的。我宁愿从来都没有遇到过他，他也没有爱过我，爱我就会害死他自己。你说你哭什么呀？他不是还没死吗？我已经没有机会告诉他我是谁，没有机会告诉他我爱他。如果是为了白昊天的事，什么都不可以。席木，有些话我必须和你说。你生病，老大为了抽时间照顾你
，每天熬夜写代码。你难过，老大永远第一时间出现。他现在工作都要丢了，你却只想着救百浩天。你不能仗着老大喜欢你，就为所欲为。我就是不想再麻烦他，我我这才来找你帮帮忙，想看看能不能再想想办法。你一个人能有什么办法？还不是得靠老大。他昨天熬了一个通宵想方案，今天去你们学校脑机械科研究所了，说是要请个大神帮忙。脑机接口现在是目前最前沿的人机交互技术，有很多分支。我们实验室专攻游戏型脑机接口，通过在受试者头皮上采集信号，身后的这台超级计算机就会自动解码，与游戏进行交互。简单来说，就是用大脑直接控制游戏。太好了，我需要的就是这种设备。我们开发游戏的男主白昊天产生了自我意识，我想通过这台设备，用自己的形象登录游戏，确实他配合我们的计划。这个用代码不就能解决吗？为什么要费这么大功夫？哎，目前情况比较复杂，我失去了项目的控制权，想要确保白昊天的安全。我只能先将他的数据和代码传输到我自己的设备上，再去跟公司谈判。而传输的过程中呢，会产生巨大的流量，我只能靠他在游戏里面的配合，才有可能成功。你这是要偷取公司财产？为了一个游戏角色，你连前途都不要了吗？白昊天是我们全组开发了一年的成果，我不能看他落入到坏人手里面。而且，西木之前阴差阳错的喜欢上了他，我不想看他难过。最后这句话才是真正的原因吧？上学那会儿。你就像个保镖一样一直在守护他，这么多年过去了，你还真是一点没变。别人不顾一切是为了能够和喜欢的人在一起，而你为了什么？很可笑，对吧？直到你问我这个问题之前，我也没想过这些。只是，看他有时候伤心，我也会难过。但是喜欢一个人，不就是想让他天天开心，事事如愿吗？我可以帮你，不过这个设备还在试验阶段，不够稳定。使用过程中如果发生意外，它会损伤你的大脑皮层，造成意识障碍，严重的话，甚至会成为植物人。我给你的建议是慎重考虑，如果还有其他方案，就不要用这个设备报销。嗯、学长，小唐说你已经拟定了拯救百号天计划。还去了脑机接口研究所找了你大神朋友，是不是你跟我提过的那位唐泰森学长？小唐这小子，明明都已经听说他了。学长，谢谢你在每次遇到问题的时候，都第一时间站出来帮我，也谢谢你一直以来的陪伴和照顾，是我太理所应当，把对你的依赖当成了习惯，所以才混淆了我们之间的感情。那天，当我以为会彻底失去白昊天的那一刻。我突然就明白了自己的心，就算不能在一起，我也希望他可以在他的世界里好好活着。我要去救他。西莫，你不明白，这次行动风险很大，而且我已经跟泰森学长聊过了，他开发的设备还处于试验中期，如果用他登录游戏，身体可能会承受很多未知的风险。你才刚出院，我不能让你去冒险。我知道你是为了我好，但是只有我才是最能说服白昊天的人，一切问题的源头都在于我，所以必须由我来解决。学长，你一直都是我最重要的朋友。我不希望你因为我受到任何伤害，所以这一次，你替我扛。当初就不该和你只是做朋友。加油！跟着姐的策略走，稳拿行动。姐，答应我，这一次我们尽力而为，就算救不出白昊天。你要好好照顾自己，好好生活学长，我这边虚拟专用网搭好了，我在网络和游戏之间做了强关联，用这个账号和密码就可以链接我们公司的服务器登录游戏，我也通过到你电脑上。好，我在这个显示器可以看到你的情况，如果你需要提前醒来，随时使用。我一次可以待多久？最多五个小时，这是极限。
这是哪儿？为什么刚见面就带我来这儿？这是我刚刚制作的暗房，可以屏蔽外界信号，不被人看到。刚刚刚做的是什么意思？谁和卡了？怎么样了，唐强？哦，行不行？登录游戏，一切正常。我刚才通过后门逐了木马程序。他在游戏里是一个能够凭借外界信息的暗房，新木会把百号厅带到那里去，以免被人察觉。好，我一会儿就得把项目控制权移交给申青了。你记得，新木一出游戏，你就把虚拟专业网和所有数据全部清除掉。哦，现在只能尽量延缓被他们发现的时间。我知道你一定有很多话想要问我，但是现在情况危急，留给我们的时间已经不多了。接下来的话，可能听起来很疯狂，但是为了救你，别无他法，请你一定要相信我。其实我不是方怡，我叫方心，是设计恋爱游戏的程序员。这里的一切就是我参与开发的一款游戏，而你，你就是这个游戏中的男主角。你说我是游戏人物，是什么意思？百合厅的代码怎么这么奇怪？就算开发的游戏角色不一样。基础设定和行为逻辑总是殊途同归的，源代码不可能差这么远。更诡异的是，百号天的数据是我们开发的零浩宇的十倍。我是假的，这个世界都是假的，只是一场游戏。从我的角度来说是这样的，但是对于你来说不是的，你不是普通的游戏角色，是拥有自我意识的游戏男主角。这里只有你一个人觉醒了，其他人都只会按照固定的程序去生活，只有你摆脱了游戏的束缚。为什么？因为，因为我擅自修改了你的游戏源代码，还把另外一段代码用在了你的身上，导致系统紊乱，你也产生了自我意识。你的说辞太过头，我不想听。我说的一切都是真的。白昊天，十二岁，父母分居，因为经常会被父亲拉到房间里暴揍一顿，从而患上了幽闭恐惧症。那你从不对任何人说起。我了解你的一切，因为你就是我们设计出来的。够了！为了证明这些荒唐的说辞，你居然调查我！我不需要调查你，这一切都是。把昊天再这么推下去了，他太危险了。局长，情况紧急，我需要登录游戏。不行，我不能让你冒险。我同意，还是让新木去吧。这个设备风险太大，多一个人使用就多一重受伤的危险。别再耽误时间了，我是他的创造者，决定由我来做，所有的结果也由我来负责。来吧，局长。下呀你！我很好笑是吗？是啊，太好笑了，让你笑。
封信不朋友，也是这个游戏的设计者，宋以安。你没有看错，宋以安凭空出现在游戏里，还莫名其妙提到了封信木。可是我刚才特意去看了一下，宋以安不在公司，那他怎么登录的游戏啊？我不管他们用什么手段，想要在公司以外登录游戏，肯定是偷偷搭了内网。你去查一下他们搭内网用的外部 IP 所对应的物理位置，只要找到了，一切就迎刃而解。把刚才衍生出来的数据代码删掉，这件事不能让任何人知道。明白。这一拳，我是为了心木打的。我们所有人冒着被起诉、被裁员，甚至是生命危险，想方设法的救你。你到，连命都不要了。我的命是我自己的，我想怎么活就怎么活，轮不到你在这指手画脚。我们所有人做这一切，只是为了救你。孙青已经接管我的组，他随时都有可能拿走你的数据和代码。你只有配合我们的行动，你才能够活下来。你知道我最讨厌什么吗？就是你们这种救世主的嘴脸，所有的事情我都是被动接受的。你们让我的生活变得一团糟。有什么立场说要救我？我凭什么要相信你们？你不用相信我，相信心木就够。